Ni matumaini yangu uko vyema hapo ulipo ni wasa mzuri nami na nikukaribisha katika mshike mshike viwanjani. Jina langu naitwa Fatma Abdullah Chikawe, Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Wallace Karia. Amesema huu ni wakati sahihi wa idadi ya wachezaji wa Tanzania wanaocheza kimataifa kuongezeka ili iwe chachu ya kumpata mchezaji au wachezaji wengine watakojiunga na Bwana Samata katika ligi kusoka ya England EPL. Rais Karia amesema hayo wakati huu ambapo jina la Tanzania Tanzania ni miongoni mwa majina yatakayotamkwa kwenye ligi hiyo kubwa ulimwenguni kufuatia nahodha wa Taifa Stars bwana Ali Samata kukamilisha usajili wake kwenye klabu ya Aston Villa akitokea KRC Genk ya Ubelgiji. Ana nizamu, anajituma na anafuata maadili yote kama mchezaji na ndio maana kafanikiwa. Kwa hiyo wengine wafuate nyayo zake kwa sababu kashafungua njia mtazania ameenda kule basi wengine wajitume na kisha kwamba wanakuwa wengi zaidi sio mmoja peke yake. Kitu kikubwa tu ni kumwombea Mwenyezi Mungu amtunze afya yake, amwepushe na majeraha ili aweze kufanya vizuri zaidi na Tanzania iweze kuika na yeye aweze kuika. Lakini namshukuru sana yeye kwa jitihada alizofanya na pia nashukuru kwa familia yake iliyomlea katika matunzo mema ya kuweza kuwa kijana mzuri ambaye anajua wajibu wake. Ni Rais Karia huyo, Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF na lile joto ama homa ya kutaka kujua kama amesaini ama la uh, imeibua hisia za kipekee kwa mzee Ali Samata baba mzazi wa Captain Diego ambaye yeye aliangua kilio mara baada ya kupokea simu kutoka kwa mtoto wake huyo majira ya usiku akimthibitishia kwa kweli amesaini Aston Villa na rasmi tutamuona kwenye EPL hakika ulikuwa ni wakati wa kipekee na wa furaha kwa wazazi pamoja na familia ya Samata kwa ujumla wa kiungana na wa Tanzania wengine wote kwa hikisha Aston Villa ni mlango wa nje kuelekea kuingia ndani kwenye huo mlango husika uh, kwenye moja club kubwa barani Ulaya lakini timu toka Lugira yeye anakuja na simulizi zaidi ni saa chache baada ya naodha wa timu ya taifa ya Tanzania Mbwana Alisamata ambaye anakipiga nje kwa maana ya club ya timu ya Genki kuingia mkataba wa miaka minne na nusu katika klabu ya Aston Villa kwa maana kwa hivi sasa tayari Tanzania ile kiu ya miaka yote tangu Tanzania kuwepo uh, imetimia rasmi kucheza EPL kwa maana ya ligi ya Uingereza na mara kwa mara tumekuwa tukifika nyumbani kwa mzee Ali Pazi Samata kutaka kujua maendeleo ya kijana yake pale ambapo amekuwa akipiga hatua. Na hii leo sasa tumefika hapa ndio nyumbani kwake. Fura alionipa kijana huyo au alio na tukombe radhi kwa changamoto hiyo ya sauti lakini tumezungumza na Salum Abubakar Shuaboy mchezaji wa Azam FC na timu ya Taifa Tanzania pamoja na Saidi Maulid SMG mshambuliaji wa zamani wa Taifa Stars na klabu ya Yanga kwa nafasi yao wakiwa wachezaji ama wamecheza na Samata kwa ngazi tofauti watuambie ni yapi maoni yao lakini kwa upande wa kipekee pia tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo hapa Azam TV Jesse Mukami ni rasmi sasa Tanzania ndani ya EPL na furaha mafanikio yake kwa sababu nimecheza na timu za vijana kwa hiyo nampongeza aendelee kupambana ili aendelee kufika mbali zaidi. Hii ni kama fursa tujifunze kupitia Samata, tunataka tujitume na sisi tufike alipofika Samata. Mimi nasema tujitume tufanye mazoezi kwa bidii, tuweke nizamu, tutafika alipofika. Mimi naamini amejituma, ameweka nizamu, amefika pale ambapo alipofika. Uh, sasa kilichobaki tu kwamba ni yeye aweze kutulia na ni kijana ambao mimi sina wasiwasi naye kwa sababu tokea tumekuwa tukimfuatilia na bahati nzuri kabla sija staffu ni cheza naye timu ya taifa ana nizamu ya hali ya juu na naamini kwamba atakuwa na mafanikio kwenye klabu yake mpya Aston Villa e, kwa kweli ni faraja kwa Tanzania wote na nafikiri kwamba huu sasa e, amefungua tena ukurasa mwingine tena amefungua ukurasa mwingine tujue kwamba lolote linawezekana maana hapo zamani ni kwa kwamba hamna mchezaji wa Tanzania ambaye anaweza kucheza labda ligi kuu ya Uingereza lakini sasa yeye ameonyesha na nafikiri sasa huu e, ni wito sasa kwa vijana waweze kutambua kwamba e, chochote kinawezekana na wao tumezaliwa tume hapa tuna vipaji tuna vipaji lakini
imekuwa sasa changamoto hii ya kuendeleza vipaji yetu ndivyo kwa kidogo vinatupa shida lakini Samata sasa ameshatufungulia njia kwa hiyo inabidi sasa na sisi tufate hii njia ili tuwepo at least kwa wachezaji wengi ambao wanacheza labda Ulaya wanacheza labda ligi ya Uingereza tukiwa kama watano wa sita kumi hivi na mimi hata timu yetu ya taifa itakuwa ni vizuri tutakuwa tuna pressure tena kapata fursa ya kwenda Aston Villa Wesley ameumia striker wao ambao alikuwa ni tegemezi sasa wako kwenye nafasi ya 18 lakini ndo fursa yenyewe hiyo ambapo kule sasa akifanya vizuri ndipo kuaminika kwa wachezaji wa Tanzania kutakuwa kumeongezeka hata kufika tu hapo kwanza obviously exposure imeita itakuja kwenye ligi ya Tanzania sababu itakuja ah lini nchi ya mbwana Samata kwa kuna wachezaji scouts watakuwa wamepata motisha kuweza kuja kutizama zaidi kufuatilia wachezaji wa Tanzania ambao watakuwa wanaaminika lakini sasa unamuombea sasa kuanzia hapo asione kama amefika bali hiyo ni dhamu yake ya kazi ndio haipush kabisa sababu kule bwana hawachelewi pia kukuita flop kama timu hautafanya vizuri Mwezi March mwaka huu Mbwana Samata ataiongoza Tanzania katika raundi ya pili ya mchujo wa kuania kufuzu kucheza kombe la dunia la Qatar ikiwa ni kwa mara ya kwanza anajiunga na kambi ya taifa Tanzania kutoka England kwenye klabu yake mpya ya Aston Villa kwa Samata bado anaona ushirikiano umoja na support ya Tanzania kwake itaendelea kwa kama ilivyo sasa licha ya hatua hii kubwa ambayo amefikia katika maisha yake ya kucheza kandanda ameazungumza hayo katika mahojiano rasmi na klabu ya Aston Villa kikiri kwamba haya ni ndoto ama tuseme malengo ambayo yanatimia kutokana na ndoto zake kumuona mtanzania kijana akicheza kwenye moja ligi kubwa ulimwenguni think for me um premier league is one of EPL ni moja ya ligi bora ulimwenguni. Kwangu mimi kama mchezaji ndio ilikuwa ndoto yangu. Hakika ndoto yangu imetimia na nimefurahi sana kuwepo hapa. Na ahidi kutoa mchango wangu wa asilimia moja kuipa timu yangu mafanikio. And how proud are you? Kwa kiasi gani unajivunia kuiwakilisha nchi yako? Hususan sasa unakuwa mtanzania wa kwanza kucheza EPL. Na hii ina maana gani kwako? Hii ina maana kubwa sana kwangu kwa sababu hatujawahi kuwa na mchezaji kwenye EPL nyumbani kwetu Tanzania. Kila anayependa soka ni lazima aifuatilie EPL. Hivyo utakuwa ni wakati wa pekee. Watakuwa wanamtazama kijana wao akitumikia Aston Villa ndani ya ligi hii. Na nafikiri kwa sasa Aston Villa wamejizolea mashabiki wengi sana kutoka Tanzania. Aston Villa they they just add a lot of fans from Tanzania. Yeah and of course you've captain. Umekuwa na hodha wa Tanzania kwa muda sasa ukiwa balozi mzuri. Fahari wa Tanzania. Hebu vuta picha ndio narudi nyumbani kutumikia timu yako ya taifa. Wakiwa umetoka kuona ukichezea Aston Villa. Yeah I think it's always incredible when um, Siku zote limekuwa ni jambo zuri. Ninapotoka kuitumikia klabu yangu ya kimataifa na kurejea nyumbani, huwa napokea support kubwa sana kutoka kwa Tanzania wenzangu. Siku zote wamekuwa bega kwa bega na mimi. Wananihamasisha kufanya vizuri zaidi ya ninavyofanya. Ni kuambia kwamba Aaron Nyanda msukuma ndinga wa zamani wa Yanga na timu ya taifa Tanzania yeye yupo katika mapumziko yake huko Birmingham England na miongoni mwa picha alizoposti jana zinamuonyesha yupo pamoja na mbwana Samata yawezekana ni kabla au baada ya kusaini usisahau kuwa Nyanda pia yeye ni meneja wa masoko wa TFF na tumezungumza naye kwa njia ya simu kupata tumtazamo wake ni namna gani wafanyabiashara wa hapa Tanzania wanapaswa kuchangamkia fursa hii ya Samata kucheza EPL Sasa ni wakati wa kuona ni jinsi gani tunaweza kumtumia mbwana ka, katika kutangaza a, biashara kwa sababu nikiangalia kwa mfano a, Egypt wanamtumia Mosala kwa ni kampuni kubwa moja ya simu kwa hiyo na sisi naona kampuni zetu za simu makampuni mengine yapo nyumbani yanaweza yakamtumia vile vile lakini pia Uh, fursa ya kuwekeza uh, kwenye Premier League tumeona wenzetu uh, Rwanda yes 
wamewekeza huko lakini kwa kuwa na mtanzania na Mungu amjalie endelee kufanya vizuri kama alikuwa anafanya gank uh, italeta attention ya Tanzania kuna nini lakini pia nimeangalia kwenye ukaribisha wake wakitumia neno karibu samata hii ni kuonesha uh, utalii kwamba utalii na lugha yetu ya Kiswahili kwamba sasa hivi lugha ya Kiswahili sasa imekuwa ni lugha kubwa na ni lugha ambayo ina ina ina, ina, ina leo popote kwa hiyo mimi nafikiria sio jambo dogo sasa na Kiswahili kime kime kimetawala tumeona hata kwa ni page ya Aston Villa wote tulikuwa tukifuatilia tunasubiri utambulisho wa uh, ndugu yetu Mbwana Samata uh, kwa kweli tuliona wa Tanzania waki wakikimbia waki pale na kuandika uh, Kiswahili na tumekuwa kama ndio imekuwa page yetu mimi uh, kabla ya uh, announcement za sign nilifuatilia page ya Aston Villa ilikuwa ina takriban followers laki tano na 5200 lakini sasa hivi nafikiri ni laki sita na kitu. Kwa hiyo naamini wa Tanzania tumeongezeka zaidi ya sabini au F50 kwa ni page ya Son Villa. Ni Aaron Nyanda huyo. Uh, amezungumzia swala zima la mitandao ya kijamii. Page ya Son Villa imevamiwa. Yaani likes so za nchi hii, followers so za nchi hii, comments zile za Kiswahili Kiswahili baada ya kuandika karibu samata. Aston Villa wamevamiwa na mimi wanajishangaa size kulikoni mbona kama tumechelewa hivi karibu sana Moses Muhammad kutoka mitandaoni <laughs> Asante sana Fatuma kwa kweli ni, ni wakati ya Aston Villa nafikiri ni kama kwa kiasi fulani wanaweza wakawa wanajuta hmm. kama wamechelewa hivi kwa sababu kwanza ile tu karibu Samata Samata Yaani comments kama zote. Yeah. Watanzania wana comments kwa wana comment kwa Kiswahili tu. Okay. Na bahati nzuri ni kwambia kwamba miongoni mwa watu yeah. wali walitamani hata Samata katika ile mahojiano ya kwanza yeah. ya kutambulishwa kwake ayazungumze kwa Kiswahili. Yeah. Yaani miongoni mwa nzuri sana. Yani, <laughs> Lakini si mbaya kwa sababu amezungumza Kiingereza na amezidi kuimprove kwenye Kiingereza chake. Kwa kweli miaka mingi yuko Ubelgiji mm. japokuwa wenyewe wana lugha Mm. rasmi ya kule lakini hata yeye natumai kwa kipindi chote hiki amekuwa akijifunza sana Kiingereza na mm, tuambie kurasa huko mambo yamechafukaje Ah Fatuma mambo ni fire mm. hizi ni kurasa za watani wa jadi hapa nchini timu zenye historia kongwe na kubwa hapa kushoto kwako utaona hawa ni Simba SC kama unavyoona <laughs> hii inaishia hapa okay. lakini kutoka hapa kwenda kule wao ni yeah. Yanga mm. SC na wote kwa pamoja wamempongeza Mbwana Samata swala la tofauti zao za utimu wameliweka pembeni Mbwana Samata ali kuchezea Simba SC mm. na Simba wamejaribu kulitanabahisha hilo mm. kwa kuweka picha alipokuwa akiichezea Simba, Simba. SC kisha wakamuonyesha sasa akiwa Aston Villa okay. Yanga wenyewe wakamtambulisha rasmi kwamba huyu ni mbwana Samata mm. wakiandika hongera mbwana Samata klabu ya Yanga inampongeza mshambuliaji mbwana Samata kwa kujiunga na klabu ya Aston Villa iliyopo ligi kuu ya England, England EPL, EPL. Mm -hmm. EPL. lakini kama hiyo haitoshi tukaendelea tena kuangalia katika nyanja tofauti okay. unajua swala la Samata Fatuma mm. limegusa ni swala mtambu Situ, ni laki nchi ni lanchi yani nchi ina jambo lake <laughs> watu walikesha unajua moze eh? kabisa yes sisi watu wa mitandaoni muda wote tulikuwa tukisubiri mm. ni wakati gani Aston Villa watamtangaza Watamtambulisha. rasmi na nitakuonyesha huku mbele comments za baadhi ya watu okay. kila kilichokuwa nakisema mm. hapa unaona kabisa huu ni ukurasa wa Zito Kabwe mm. mbunge huyu wa kule Kigoma lakini pale pia ni mbunge wa kutoka kule Anaongoza Joseph wanyama na binadamu wanyama na binadamu <laughs> wote kwa pamoja <laughs> wameweka siasa pembeni wanampongeza mbwana Samata mm. utakumbuka kwamba hawa wabunge wawili kwa pamoja wote ni mashabiki wakubwa sana wa timu ya Liverpool mm. Zito Kabwe pia Joseph Hule lakini wote kwa pamoja wameungana katika hili mm. dole kwa mbwana Samata kama hiyo haitoshi ni kwambie kwamba huyu sasa ni mwana FA okay. pale kuna Tanzania ah. football TFF Tf. mwana FA ni mshabiki mno wa soka, Mno wa soka. Mm -hmm. Simba SC lakini kwa kule nchini England yeye anapenda sana Manchester United lakini katika hili amesema kimsingi ni kuwa baada ya hii sign sina deni na EPL kwenye maisha yangu kwenye maisha yake lakini TFF na yeye anasema hongera na hodha mbwana Samata mm. tunakutakia kila laheri katika timu yako na tumesikia hapa kauli ya rais wa TFF kauli rasmi ya shirikisho no. akijivunia hili na akimpongeza pia kabisa 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 kwenye twitter sasa nikwambie katika twitter mm. ni kwamba hawa ni followers wapya eh. wa Aston Villa yani hii sasa ni rasmi kwamba Aston Villa wamepata mashabiki na huu ni ushahidi mm sehemu tu ya ushahidi Remo Nyamuihula <laughs> <laughs> watu, watu wengi watamfahamu eh. Remo Nyamuihula kupitia UTV akiwa eh. na 
pita na adhuhuri live. live kabisa sasa Raymond Nyamwihula ni mshabiki mpya wa Aston Villa hivi sasa mm -hmm. bila kusahau waziri wetu wa afya wa afya na yuko mimi mwalimu napen na huye mbunge huyu yes. lakini tunao Singida United uh. na wenyewe pia wote kwa pamoja wamejiunga sasa kuifuatilia Aston Villa mimi nimefollow Instagram eh, page ya Aston Villa yes nimefollow Instagram kuna sehemu tutakutana mimi na wewe okay lakini nikwambie kwamba huyu unayemuona hapo Sara Cook ndiye balozi wa Uingereza nchini Tanzania. Wow. Yeye anaandika brilliant to see the first Tanzania, Tanzania footballer yeah. join an English Premier League team. Karibu, Karibu samata, samata to the UK. Sasa hiki ni kitu kikubwa sana. Mm. Unajua balozi ni, ni, ni mwakilishi wa nchi, wa nchi. katika eneo analokuwepo. Yeye akitambua mafanikio yako huo ni, 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 ni mchango mkubwa sana mm. lakini ukiacha na huyo unamuona kocha wa Aston Villa mm. um, kama hamtojali ni, ni, ni kirudi nyuma kidogo pale utamuona kocha wa Aston Villa mm. Dean Smith yeye anasema kwamba he has got a great goal scoring talent record, okay. hapa aliku, record i mean mm. hapa alikuwa akimzungumzia mbwana samati na kwa nini Aston Villa wameamua kumnunua okay. ama kumsajili sasa yeye kama kocha anakwambia kwamba kinachomvutia sana ni huo uwezo wake mkubwa na hiyo rekodi yake na hiyo rekodi ambayo ameweka akiwa na gang uh, TP Mazembe huko mbako historia yake ama safari yake ilikuwa imeanzia kimataifa sasa ni kuambia kitu Fatma Naam. unaona kocha Dean Smith alichosema kuhusiana na masuala ya kufunga magoli mm. hapa kuna vitu viwili hapa okay. Aston Villa walikuonyesha sasa hiyo rekodi yenyewe mm. wakasema kwamba ana magoli 42 mm. ndani ya mechi tisa tangu msimu huu uanze mm. halafu wakakwambia kwamba huyo ndiye mshambuliaji wetu mpya mm. sama goal namba 77 <laughs> asante mose mambo ni mengi lakini muda ni mchache <laughs> kuna mtu anasema you must post him for the whole weekend yes, anasema wiki yes. nzima uh, aston villa wa mposti <laughs> chombo ana samata asante mose asante sana fatma shukrani na kwako pia mimi naitwa fatma abdullah chikawe na huu ni mshike mshike viwanjani tarejea karibu ujiunge nasi tena hapa katika mshike mshike viwanjani awali nilikuomba radhi kutokana na changamoto ya sauti ya kile ambacho baba wa bwana Samata amezungumza baada ya kupokea simu ya mtoto wake akimthibitishia kwa kweli amesign turejee sasa katika taarifa yake hiyo ya Timzo Kalugira tuendelee na simulizi vijana kwa kujituma na kujitunza mpaka kufika hapa alipofikia kwa kweli alisikia maneno yangu niliyokuwa namwambia kwamba kijana mpira unahitaji kujitunza. Naam. Sio kazi rahisi kwa kijana kama huyo kujitunza mpaka kufika hapo alipofika alipo wengi wanashindwa. Na kumbuka tumekuwa tukija hapa mara kadhaa ukizungumzia kwamba ndoto yako ni kumuona akifika EPL na kuichezea Manchester na hapa umetoka kuzungumza. Leo hii mimi sina mingi zaidi. Hebu tueleze furaha uliyokuwa nayo baada ya kusikia pa kaingia kwenye ndoa na Aston Villa. Nilia machozi jana tena mpaka watu wakazunguka nyumba hii kusema mzee analia analia nini kumbe alinipigia simu mwenyewe saa sita usiku kwamba baba ile ndoto niliyokuwa naitaka imekamilika nikapiga mayowe pale pale na na, na nikaanza kulia ni, nikaanza kumuhusia umeshafika hapo washa moto uende Liverpool au Manchester United kabla ya miaka miwili Mungu akikujalia aki, aki, aki kama alivyokujalia genki hii picha bwana akiwa genki. Una mpango wa kuongeza picha nyingine akiwa Aston Villa mahala hapa au eneo hili hapa? Iko picha ya TP Mazembe ambayo ni kubwa kama hii nitaweka hapo. Ambapo hapa ndipo ilipokuwa mwanzo tulitoa kwa ajili ya kuweka genki. Lakini pale nitaweka picha ya TP Mazembe hapa genki na hapa nitaweka ya Aston Villa. Kwa hivyo kwa hivyo zitakuwa timu tatu alizochezea kama professional footballer katika vilabu vikubwa alivyovichezea. Hakika huyo ndiye mbwana Ali Samata ambaye ametimiza kiu kubwa sana. Unastahili nikukumbusha tu kidogo katika timu yake ya Genki anaondoka anastahili kwenda Aston Villa akifunga gori sabini na sita akiasisti na mbili. Hakika viva 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 Samata fanye kazi hakika uweze kumzidi yeyote yule mwa Afrika aliyewahi kuipiga katika timu zile za EPL. Kutoka hapa nyumbani kwa mzee Mzachema Mbwana Ali Samata mwenyewe ambaye anatupa historia. Langu jina Sports Lady Teams wa Karugira wa Azam Sports.
Uhondo wa kandanda mbashara ndani ya Azam TV utashuhudia mechi mbili za ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara zikipigwa kesho Vigogo Azam na Yanga Azam wao wapo Shinyanga uwanja wa Sisi Mkambarage wakipepetana na Mwadu FC Jafari Idi Maganga anasema dhamira ni ile ile kuendeleza matokeo chanya ya ushindi Tuseme tu kwamba Azam Football Club tumemwasili hapa Shinyanga leo tumetoka Dar es Salaam Alfajiri leo na tumeunganisha mwanza baadaye tumekuja moja kwa moja eh kama Shinyanga kama unavyoona ni kwamba sasa hivi tuko mazoezini wachezaji na mwalimu wanafanya mazoezi ya mwisho katika uwanja huu wa Kambarage ambao tutatumia kesho hali ya uwanja sio mbaya ni nzuri tukiona kwamba sasa hivi mvua zinanyesha na majani yapo levo kwa hiyo hiyo inaleta unafumu mkubwa sana kwa maana kwamba wachezaji watacheza kwa kuweza kuumudu uwanja lakini kingine kigumu ni kwamba niseme tu kwamba tunaelekea katika mchezo mgumu na ni mchezo ushindani of course wenzetu wa uh, mwadui watakuwa kwenye mlipo wao watakuwa mbele mashabiki wao kwa heshima wa dole nzuri na msimu huu imeanza ligi nzuri ukiangalia na misimu iliyopita ni sema tu kwamba tunaingia tuko na tahadhari kubwa sana kwa maana kwamba tunafahamu uzuri wa timu ambayo tunakutana nayo lakini mwalimu sio waba pamoja na wachezaji wanafahamu umuhimu wa mchezo ambao umetuleta hapa Shinyanga kuja kupambana kwa kushoma Yanga wao wanarejea uwanja wa Liti zamani na mfua pamoja na mambo mengine wanaamini safari hii wanavunja mwiko uwanjani hapo. Tusingependa kupoteza mechi hii ingawa wenzetu pia tunawaheshimu sana ni timu ngumu Singida. Uh, wanasema hatujawahi kupata matokeo kwenye uwanja ule na lakini na wao pia hawajawahi kutushinda zaidi ya siku zile walizotoa kwa penalty. Uh, kwa sisi kwenye uwanja wa mfua ndo pengine tumekuwa uh, mashujaa ambao tunakwenda kuchukua pointi moja kila tunapokwenda katika mechi zote za ligi ambazo zote tumecheza nao. Na tunajua kwamba wamejipanga vizuri, wametoka uh, kwenye wakati mgumu na watataka waonyeshe kwamba wameimarika kwa kupitia gemi yetu na uh, gemi yetu sisi. Na sisi tunataka kuambia kwamba hata sisi uh, kwa sasa hivi tumetoka kupoteza mechi mbili, kwa hiyo hautakuwa mchezo rahisi sana kwa wao kama wanavyofikiria kwamba Mbeya City na kwa timu ya kwanza kutinga hatua ya sita bora ya kombe la shirikisho la Azam Sports baada ya kumfunga Polisi Tanzania kwa penati tatu kwa moja na kwa nukta hiyo basi ndio naitimisha mshike mshike viwanjani naitwa Fatma Abdullah Chikanta kesi kumela